Slavovania diye güzel bir parka geldim. Park şehir şurada şu taraftaysa. Şehrin biraz daha yukarısında. Burada 70 tane kabir var. Gördüğünüz üzere hepsi 70 tane gencecik evlatlar. Genç delikanlılar. Hepsi şehit düşmüş. Nasıl olmuş? Şehirde oraya da gideceğim. Çünkü görmek istiyorum. E, Stalingrad yani eski şehir. Eski şehir meydanın Orada Kapiya diye bir e, yer var. Hatta şimdi işte orası e, ne olmuş bir anıt olmuş. Orada bu 70 tane gencecik e, delikanlılar mekanları cennet olsun. Bunlar o meydandayken Bosna Savaşı'nda o meydanda bir patlama meydana geliyor. Bu gençler toplanmışken e, ve bunların hepsi bu şehit olan gençlerin hepsi o patlamada hayatını kaybediyor. Orada e, Bosna Savaşı için bir takım ayaklanma oluyor. Tabi Sırplar da orayı bombalıyor. Bu bombalama sonucu 70 tane gencimiz hayatını kaybediyor. Bir takım anıtlar var. Oraya da gideceğim. Orayı da göreceğim. E, orayı da görmek istiyorum. Çünkü görmek gibi sanki bir borcum var. Aaa. Hayatını kaybeden bazı kadınlar da varmış. Leyla Buçuk Leyla. Selma Cihasevic. Demek ki o gün o Kapija isimli Stalingrad yani Suzla'nın eski şehir denilen eski e, şehrin eski meydanında. Hepsi genç onu biliyorum ama hayatını kaybedenlerin ben hepsini erkek biliyordum ama değilmiş demek ki. Kad, e, kadın da varmış. Ama hepsinin genç olduğunu biliyordum çünkü... Orayı kaydetmedim. Şimdi orayı da kaydetmem gerek. Daha iyi anlatabilmem için. Gitmiş genç. Sırpların atmış olduğu bir patlayıcı sonucu, bomba sonucu hayatını kaybetti. Ee, sırf, sırf faşistlerinin atmış olduğu bir patlayıcı el bombası sonucu e, hayatını kaybetti diye yazıyordu. İşte orada hayatını kaybetmiş. Mekanlar cennet olsun kahramanların mezarlığı. Yani söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Mekanlar cennet olsun. Hepsi çok genç ya. Bir insan, bilmiyorum, bir insan ölmemeli zaten de savaşta. Ama gençler ayrıyeten hani yaşlı olsa ölse üzülürüm ama genç, çocuk bunlar bana masum geliyor yani. Ne bileyim savaşta asker ölünce de üzülürüm tabii o da bir insan ama hani o zaten savaşacak personel gibi bir düşünce var bende. Böyle çocuklar ölünce ben daha bir farklı üzülüyorum. Yazık. Ne bileyim 8 yaşında ölen bir çocuk öldüm. 8 yaşında çocuğun kime ne zararı olabilir ki? Eli silah bile tutmaz yani onun. Tutsa ne yapacak? Tetiği çekemez. Oyuncak sanar o elindeki. O bilmez ki nasıl kullanılacağı. 8 yaşında minnacık çocuk vardı mesela. Hayatını kaybedenlerin arasında patlamada. Saçma yani. Hakikaten aklım mantığın bittiği yermiş Bosna 92-95 yıllarında. Şimdi bu nereye geçiyorum? Armiya yazıyorsun. Armiya, Army İngilizcesi, ordu. Askeri personellerin yaşamını yitirmiş olduğu Tuzdalı askerlerin e, şehitliğinin ne oldu? Yere gidiyorum. Tekrar unutanlar veya unutanlar olursa veya söylemediysem ben söylemeyi unutuyorsam niye söyleyeyim? Parkın ismi. Salava Banya. Salava Banya farkından herkese selamlar. Sıradaki yerimse askeri personel şehitliği. Askeri personelin şehitliği olduğunu nereden biliyorum? Bir buradaki biraz önce parkta oturan kişilere sordum. Şu 70 kişinin kapıya kapıya kapıya şehit skodunlar. Yani kapı kapıca tarafında şehit olan 70 gencin e, mezarlığı olduğunu, buranınsa şehitliği olduğunu, buranınsa zaten söylemelerine gerek yoktu armiye armiye deplerine. Çünkü bilmiyorum kameradan okunuyor ama armiye 
Republike Bosni'yi Herzegovine yani Bosna Hersek e, Cumhuriyeti ordusunun şehitliği burası. Şöyle bir yaşlarına bakalım. 64 doğumlu olanları görüyorum. Benim babamla aynı yaş yani. 30 30-40'lı yaşlardayken bu insanlar hayatlarını kaybetmişler. 65 hep 95, 63, 95, 30 ile 76 var. 80, 96 olsa 20, 19 yaşında hayatını kaybeden asker var. Sıranomina Hasan, Sejdin, yazık. Biraz önce bu e, heykelin ne olduğunu sormuştum birine. Adam dedi, sorry, Deutsch, Deutsch dedi, Almanmış meğerse. Almanın ne işi var Bosna'da diye kendi kendime sormadım değil ama olabilir. Belki benim gibi turisttir dedim. Şimdi yoldan sağ olsun bir iki kişiye sordum bu neyin heykeli diye. Adam dedi ki, İkinci Dünya Savaşı'nda faşist Almanya'ya karşı <gülüyor> savaşan e, Tugayların askeri yorda. Mesela Brigadi, Brigadi Brigade'miş. Yani Tugay. İkinci Dünya Savaşı, orası Bosna Savaşı, burası ise... Ee, İkinci Dünya Savaşı e, anıt, anıt, anıt yeriymiş. Anıtıymış bu. Yine aynı parkta. Sonra Banya Parkı'ndan kaldığım yerden devam edeceğim. Yukarıda da sanatsal bir e, yer varmış. Peace of bir şey dedi ama tam olarak hatırlamıyorum. Oraya da gideceğim birazdan. Görmüş olduğunuz yerin ismi ise Sanat Evi imiş. Yine birine sordum yoldan geçen. Burası Sanat Evi dedi. Müze mi dedim? Evet burası bir müze dedi. Ücretli mi dediğinde ise bilmiyorum dedi. Tamam gidip göreceğim dedim. Kapıyı açmaya çalıştım ama içeride zaten kimse yoktu. Kapıda kilitliydi zaten. İçeri giremedim. İçeride gördüğümü söyleyeyim diyecektim. Niye gördüğümü söyleyeyim? Gidip göstereyim. İçeride ne gördüm? İçeride böyle güzel Kendileri çok güzel yapmışlar. İçeride bu var. Bir şey yok yani. Öteki taraftan göstereyim. Slana Banya Parkı'nda Kapıya Şehitliği Bosna şehitliği, Bosna tuzla şehitliğini ve sanat evini geçtim. Sanat evi şu tarafta yer alıyordu. Oraya geçtim. Şimdi de Slana Banja parkının en tepesine çıkacağım. Ana yukarıda bir şey var. Çıkacağım iyi oldu. Bir bina gördüm. O binaya da bakarım neymiş. Böyle güzel bir orman yolunu tırmanıyorsunuz. Ağaç seslerini, kuş seslerini. Doğanın sesini dinleye dinleye. Slana Banya Parkı'nın en tepesinde bir bina gördüm dediğim meğerse kiliseymiş. O kiliseye çıkayım derken de karşıma bir mezarlık çıktı. Bu mezarlık ne mezarlığı diye sordum soruşturdum. Bu mezarlık normal. Ee, hayatını kaybetmiş. Hristiyan mezarlığı. Mesela 2014'te hayatını kaybetmiş. Ee, 2020'de daha yeni hayatını kaybedenler var. Yani normal bir mezarlık. Herhangi bir savaş, şehitlik mezarlığı gibi bir mezarlık değil. Bu bir Hristiyan mezarlığı. En tepede ise mezarlığın en tepesinde, parkın da en tepesinde bir kilise var. 1, 2, 3, 4 kubbeli bir kilise. Gidelim bakalım. Mezarlığın şuradan şöyle çıktım. Semetri yazıyor herhalde şurada zaten. Uf, bir saniye. <gülüyor> Kamera da şuradaymış. <gülüyor> şurada semetri yazan yerden çıktım. Hristiyan mezarlığından. Bir baktım. Burada böyle e, birilerinin isimleri yazıyor. Romanya, Beograd, Papraça, Serbia falan. İşte isimler de Kerosevic Ivo 1944-43 Yolda yine ya Allah'tan Bosna'da insanların 
büyük çoğunluğu İngilizceyi konuşabiliyor gencinden yaşlısına. Türkiye'deki gibi değil. Hemen yolda karşımdan gelen kişi dedim bunlar nedir bana söyler misiniz? İkinci Dünya Savaşı'nda Bosna tabi günümüzde şu an buralar Bosna Hersek ama e, İkinci Dünya Savaşı zamanlarında e, buralar Yugoslavya'ydı. O zamanlar Yugoslavya tabi Bosna, Bosna Hersek de dahil. Bu bütün e, işte Hırvatistan, Sırbistan bunların hepsini bünyesinde barındırıyordu. Bu görmüş olduğunuz isimlerse e, İkinci Dünya Savaşı zamanında Yugoslav partizanlarıymış. Yani normal halk e, milis, yerli milis güçleri, partizanlar. Almanlara karşı direnişte olan İkinci Dünya Savaşı Yugoslav partizanlarının e, mezarlığı demiyor ama anıdıymış. Böyle buradan aşağıya doğru iniyor. Oraya da gideceğim bakalım. Mitrovic tamam 12 42 42 45 bu yıllarda işte 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden insanlar. Evet yine şu sağ olsun şu giden kişilere sordum. Bu kişiler kimlerdir bana açıklar mısınız diye. Bu görmüş olduğunuz kişilerse Yine 2. Dünya Savaşı'ndaki zaten tarihler o dönemler 1942. Bu kişilerse 2. Dünya Savaşı zamanında partizanlar vardı ya yukarıda. O partizanların komutanları. Ulusal kahramanlarmış zaten. Partizan komutanları. Örnek verecek olursam. Nekotni Heroy. Kahraman Ivan Markoviç. Başka Narodni kahramanı Muharrem Merzic. Başka Seavko Mikmicic. Ivanovo Sirnoko Grac. İsimleri biraz değişik okuyamıyorum. Burası ise partizan komutanlar ve tabi ki de e, Bosna Hersek'in mahallelerin de caddelerinin de ismi kendisi adına adanmış. Josip Broz Tito. Tito Caddesi falan vardı Saraybosna'da. 1980'de hayatını kaybetmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndaki büyük e, ulusal kahraman. Ve onların partizan mezarlığı. Yani burada 3 tane e, mezarlık var. Hatta 4 tane var. Bir, sırtlarına attığı bombayla hayatını kaybeden Kapıca gençlerinin Kapıca genç şehitlerinin mezarlık alanıydı. İki Bosna Savaşı'nda hayatını kaybetmiş olanların. Üç İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiş olanların Tugayları vardı. Anıtları. Dört yukarıda normal Hristiyan mezarlığı. Beş partizan aslında altı oldu evet. Dört değil altı taneymiş. Altı tane mezarlık ve anıt var toplamda. Slava Banya Tuzla Parkı'nda Herkese selamlar Bu güzel parktan Bu anlamlı parktan